Ähm, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid, um mit mir zusammen fehlzuschlagen. Und ja, machen wir doch das mal mit dem Projekt. Denn wenn wir über Projekte reden, müssen wir zuerst mal schauen, was ist ein Projekt überhaupt? Und jetzt, ich halte mich hier an die Definition nach IEEE. Ich weiß, im Sprachgebrauch ist man manchmal nicht so ganz genau, aber jetzt für den Vortrag hier, damit ich auch so richtig über Projekte bashen kann, nehme ich jetzt diese Definition hier. Ein Projekt, das hat klar definierten Start, wann es beginnt. Es hat ein klar definiertes Ende. Es muss nicht unbedingt Zeit sein, aber so eine, eine Bedingung, die man erfüllt haben will. Es hat Ziele, die ich erreichen will mit diesem Projekt. Und ein Projekt ist typischerweise auch etwas Einmaliges. Das habe ich nicht schon drei, vier Mal vorhin gemacht. Und für mich gibt es drei Hauptgründe, warum darum Projekte schief gehen. Und die möchte ich mit euch anschauen. Erstes Problem ist das Ende des Projekts. Das ist typischerweise das falsche Ende. Wenn, wenn ich schaue, wenn ich eine Software schreibe, ich mache ein Projekt, ich habe hier ein Ende, ich erreiche das auch erfolgreich. Dummerweise kommt dann nachher noch einiges dazu. Weil die Software lebt ja weiter, bis niemand mehr diese Software verwendet. Und da kommen Dinge dazu, wie Maintenance, ich muss Fehler reparieren, ich habe vielleicht eine Software, da wachsen die Daten an, die Software wird immer langsamer, die Usability nimmt Dacht, ich müsste eigentlich was tun, damit die Benutzer wieder glücklich sind. Dann wechselt vielleicht die Technologie. Ich habe das mal für Windows XP gebaut, gibt es eigentlich nicht mehr. Ich sollte vielleicht mal Technologieschub durchziehen. Und dann natürlich, wenn reale Benutzer meine Software verwenden, dann gibt es Feedback, Dinge die den Leuten gefallen, Dinge, mit denen sie nicht glücklich sind. Leider melden sie uns ja meist nur das Zweite. Aber diese realen User, die habe ich bei den meisten Projekten eben erst jetzt, die habe ich während der Projektphase oft leider nicht. Und die geben mir jetzt Feedback, ich habe ein wirkliches Produkt, das in Produktion läuft, das kann ich monitoren, ich sehe, ob das schnell läuft, wie verfügbar es ist. Und diese, all diese Information fließt eigentlich zurück und gibt dann irgendwann so Druck auf den Softwarehersteller, sagen, ja, okay, wir müssen da wieder was tun. Ich will auch neue Features einbauen, neue Wünsche. Äh, die Bedürfnisse der Benutzer ändern sich über die Zeit und all das kommt dazu. Zudem, oft ist so, diese Systeme sammeln ganz viele Daten. Ich möchte die nicht verlieren, also auch wenn ich das System wechsle, möchte ich sie möchte ich diese Daten mitnehmen können. Das heißt, ich muss irgendeine Transition machen können. Und es wäre doch noch nett, wenn ich die Daten irgendwie aus dem alten System auch rauskriegen würde. Aber das ist alles nicht Teil eines typischerweise eines Projekts. Dann, viele Projekte verfolgen meine, aus meiner Sicht die falschen Ziele. Was habe ich gelernt? Projektmanagement... Ein Projekt ist dann ein Erfolg, wenn es innerhalb der abgemachten Zeit, innerhalb des abgemachten Budgets ist und es liefert mindestens den abgemachten Scope. Projekterfolg. Aber wenn wir schauen, was dann ein realer Erfolg ist einer Software, dann ist das für mich ziemlich was anderes, weil ich muss nicht unbedingt in der Zeit sein, sondern ich möchte eigentlich in einem Marktwindow landen. Das heißt, das ist der Bereich, mit dem ich mit dieser Software Geld verdienen kann. Wenn ich zu früh bin, zu früh bin dann versteht vielleicht niemand die Software. Wenn ich zu spät bin, war die Konkurrenz schneller. Das ist viel wichtiger, als genau jetzt das Release-Datum zu treffen ist, in diesem äh, Marktfenster zu sein. Dann wichtiger, als im Budget zu sein, ist, über die ganze Softwareentwicklung hinweg mit möglichst, möglichst wenig Aufwand möglichst viel herauszuholen. Weil es nützt mir ja nicht, wenn ich zwar im Budget drin bin, aber ich verdiene dann nachher weniger Geld damit. Das nützt mir auch nicht. Und das Dritte, statt diesen fest abgemachten Scope zu liefern, wäre es viel besser, ich würde die Probleme meiner Benutzer wirklich lösen, im realen Leben. Und diese falschen Ziele haben eben eigentlich ein paar dumme Konsequenzen, weil ich ja rechtzeitig fertig sein will und es eng wird, dann nehme ich halt Abkürzungen. Und ganz häufig spart man dann halt der Qualität. Testing, ja, das hat jetzt halt nicht mehr so Zeit. 
Weil ich im Budget sein will, also im Projektbudget, da mache ich halt die Variante, die billig zu bauen ist, auch wenn sie dann vielleicht in der Wartung viel, viel teurer wird. Das also ist nicht eine Betrachtung über den ganzen Zyklus der Software, sondern ja jetzt nur für mein Projekt. Und weil ich mich so auf diesen Scope fixiere, erfülle ich den zwar, damit ich vertraglich da abgesichert bin, aber ob meine Benutzer glücklich sind, das ist eine ziemlich andere Frage. Aus also meiner Erfahrung ist so, wenn reale Benutzer das das erste Mal verwenden, dann kommt dann der richtige Scope, den es wirklich braucht. Das dritte Problem mit Projekten ist, dass da, wenn Projekte an Projekte gereiht werden, sehr viel Wissen verloren geht. Weil ich starte mit dem Projekt, ich hole mir da so ein Entwicklungsteam, das diese Software baut und die übergeben das dann typischerweise an ein Wartungsteam und werfen das über die Mauer, vielleicht ein bisschen Dokumentation, vielleicht eine kurze Zeit, in der das übergeben wird. Aber was typischerweise mit dem Wissen passiert ist, das bricht ziemlich zusammen und das Maintenance-Team startet so fast bei Null wieder und baut sich sein eigenes Wissen auf, wie diese Software gewartet werden kann. Und dann eben Feature-Druck, neue neue Dinge, neue Technologien, ich mache ein Folgeprojekt. Das heißt, neues Team, ähm, ist da wieder ein anderes Team und äh, die, die Leute wahrscheinlich schon alle wieder weg sind, sind das komplett neue Leute in diesem Team und die beginnen, beginnen dann wieder ganz, ganz unten mit ihrem Wissensstand. Und das repetiert sich und repetiert sich. Das Konsequenz daraus ist, es gibt unnötig viele Fehler, weil niemand das System wirklich versteht. Es herrscht immer so diese, ja, nach uns die Sintflut-Mentalität. Ich muss das jetzt ja nicht schön machen, weil ich bin ja nicht der, der das dann ausbaden muss. Es gibt sehr viele Defekte und es ist natürlich sehr, sehr ineffizient. Jetzt sagen einige unter euch wahrscheinlich, ja, okay, hat was, aber es hat in der Vergangenheit ja ziemlich gut funktioniert. So ab und zu, mehr oder weniger. Und ich habe mir dann doch die ganz, ganz mühsame Arbeit gemacht und habe zehn Minuten lang gegoogelt nach äh, Projektfehlschlägen. Und das ist das Schöne an diesen äh, Bundes- und Kantonsprojekten, weil das wird dann in der Presse breit geschlagen, wenn das schief geht. Ich habe euch ein paar Mystischen rausgesucht. BLS, Softwareprojekt abgerochen, hat eine millionenschwere Wertberichtigung verursacht. Der Bund ist auch immer ein guter Kandidat hier. Millionen verlocht. Insieme ist wahrscheinlich vielen von euch noch ein Begriff. Das Projekt lief finanziell aus dem Ruder. Stadt Zürich beerdigt IT-Projekt. Dann, äh, ich komme von Zug. Ähm, wir haben unser eigenes Informatik-Debakel. Ja, Projekt als Fass ohne Boden. Also wir sehen, das mit dem Satz schon funktioniert. Ja, ich habe auch Projekte erlebt, die haben gut funktioniert. Aber oft ist es einfach sehr, sehr schwierig, dass die zum Erfolg werden. Und so eine, eine Root Cause für das liegt für mich in dem hier. Wenn ich mir anschaue, was für Probleme wir mit Software lösen, dann gibt es so mehrere Kategorien. Und eine davon sind komplizierte Probleme. Komplizierte Probleme zeichnen sich dadurch aus, dass ich, wenn ich von der Materie etwas verstehe, dann kann ich sagen, okay, wenn du A tust, dann passiert B. Also die Ursache, aus der Ursache kann ich die Wirkung ableiten. Durch eine Analyse. Dann gibt es aber die komplexen Probleme. Und da ist es leider nicht so. Da ist es gerade umgekehrt, wenn überhaupt. Das heißt, wenn ich etwas feststelle, dann kann ich retrospektiv, also im, im Nachgang, vielleicht herausfinden, was die Ursache war. Aber es geht nie von Ursache nach Wirkung. Das ist per Definition so, so, dass die Systeme so sind. Und wenn wir jetzt anschauen, was wir in der Software machen, wenn ich so die ganz technischen Dinge anschaue, dann sind die oft noch äh, kompliziert. Aber wenn ich das Gesamtsystem der Softwareentwicklung anschaue, mit allen Menschen, die involviert sind, mit allen Stakeholdern, dann heute alles distributed in der Cloud, dann sind die leider eben oft im komplexen Bereich. Und wenn wir schauen, ja, funktionieren so die klassischen Projektmanagement-Methoden, wie 
Gantt-Charts, Pläne, Schätzungen und eben auch Projekte, dann funktionieren die auf der linken Seite. Rechts leider nicht. Und was für mich, ich programmiere jetzt etwa 20 Jahre lang äh, professionell Software, ist so, dass es in diesen 20 Jahren einen ziemlichen Shift gegeben hat von links nach rechts. Das heißt, vor 20 Jahren haben wir so Standalone Desktop-Applikationen gebaut auf einer Technologie, die sehr stabil war. Das war überschaubar. Wir waren vielleicht zwei Leute im Team für zehn Benutzer. Sehr, sehr überschaubar. Heute baue ich Systeme in der Cloud mit Dutzenden von Umsystemen, mit Tausenden von Benutzern. Wir sind heute leider auf der ganz rechten Seite. Die Frage bleibt natürlich, ja, was funktioniert dann hier, wenn es eben nicht mehr Pläne, Schätzungen und Projekte sind? Und dazu möchte ich euch zuerst ein bisschen mehr über komplexe Systeme erzählen. Das heißt, ich mache jetzt eine ganz, ganz, ganz kurze Einführung in Komplexitätstheorie. Für die, die sich das noch ein bisschen mehr anschauen wollen, habe ich dann am Schluss noch einen Link. Wenn wir uns komplexe Systeme anschauen, dann ist eine Eigenschaft von denen, dass bei den meisten Systemen, meisten komplexen Systemen, die Interaktionen viel, viel wichtiger sind als die Elemente. Also wenn wir jetzt hier unser Konferenz-Setup anschauen, dass die Interaktion von mir zu euch viel, viel wichtiger als die Schuhe, die ich jetzt anhabe, weil die seht ihr ja nicht mehr. Zweite Eigenschaft, die meist da ist, ist Nichtlinearität. Das heißt, wenn ich doppelt so viel Input reingebe, kommt nicht doppelt so viel raus. Es kommt vielleicht das Zehnfache raus, vielleicht kommt auch gar nichts mehr raus. Komplexe Systeme zeigen oft Emergenz. Das heißt, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Zum Beispiel ist so, ich habe zwei Beine und eine Hüfte und mit der Kombination von dem kann ich rumgehen. Aber das kann ich eigentlich mit den Einzelteilen nicht erklären. Das ist Emergenz. Dann Adaption ist so, dass die Elemente im System drin, die interagieren miteinander und weil ich, jedes Element hat so ein gewisses Ziel, das es wahrscheinlich erreichen will, adaptiert es sein Verhalten aufgrund dieser Interaktion, um sein Ziel besser zu erreichen. Und zu guter Letzt gibt es Selbstorganisation. Und jetzt ist ein ganz schwieriges Wort hier, weil Selbstorganisation in komplexen Systemen ist ganz was anderes als Selbstorganisation in der agilen Bubble. In der, bei komplexen Systemen bedeutet Selbstorganisation, das Gesamtsystem zeigt ein Muster, das sich nicht aus den Einzelteilen erklären lässt. Das entsteht durch die Interaktion. Beispiel hier ist zum Beispiel Vogelschwarm. Wenn ich den Vogelschwarm betrachte, dann hat das offensichtlich so ein Muster für mich, aber das lässt sich eigentlich nicht mit den Vögeln erklären, sondern nur durch die Interaktion der Vögel untereinander. Und natürlich, weil es komplex ist, äh, einflussen sich diese Dinge natürlich untereinander noch zusätzlich. Wenn ihr dieses Thema spannend findet, und ich kann es euch nur empfehlen, da mal nachzugehen, weil wenn man sich mit Komplexitätstheorie ein bisschen befasst, dann versteht man plötzlich ganz, ganz viele Dinge im Leben. Jetzt für uns hier im Vortrag hat das eigentlich zwei wichtige Konsequenzen. Und das, die erste Konsequenz ist, dass komplexe Systeme, die sind nicht intuitiv. Beispiel, wenn ich jetzt ähm, mehr Leute in ein Team reinstecke, also ich erhöhe den Input, dann typisches Management-Denken, doppelt so viele Leute, doppelt so viel Output. Aber wie wir, wir alle wissen, das ist nicht so, weil vielleicht vertragen die sich nicht, vielleicht zerstreiten die sich. Wahrscheinlich müssen sie zuerst ausbilden. Dann die Meetings dauern plötzlich alle viermal so lang, weil mehr Kommunikation stattfindet. Ist uns eigentlich alles klar, aber oft vergessen wir das, was eben nicht intuitiv ist. Oder ein zweites Beispiel, per Programming. Was? Zwei Leute, die das gleiche Problem machen, das geht ja nur halb so schnell. Aber die Realität ist, oft sind Leute im Pair Programming schneller, mit besserer Qualität. Weil sich eben ein emergentes Verhalten zeigt zwischen diesen beiden Entwicklern, dass sie zusammen mehr sind als die Summe. Das ist nicht intuitiv. Die zweite Konsequenz aus komplexen Systemen ist, es gibt keine Wiederholbarkeit. Seit, wenn, weil einmal etwas funktioniert hat, heißt das nicht, dass es ein zweites Mal funktioniert. 
Und da bäsche ich jetzt ein bisschen auf Schätzungen rein, weil Schätzungen haben eine Grundannahme. Wir wissen, dass wir es einmal etwas so lange gebraucht haben, also schätzen wir, dass wir etwa gleich lang haben. Es basiert alles auf Erfahrung. Und einem komplexen System nutzt diese Erfahrung relativ wenig. Ich kann vielleicht sagen, ja, wahrscheinlich, möglicherweise dauert es so lange, aber wir wissen es schlichtweg nicht. nicht. Oder Dinge wie äh, Safe, Skalierungsframeworks allgemein oder Method Methoden ganz allgemein. Weil die in einer Firma funktioniert haben, heißt das nicht, dass es dann äh, in einer anderen Firma auch funktionieren kann. Es kann sein, es ist aber eher unwahrscheinlich. Weil wenn der Kontext anders ist, die Elemente anders sind, dann wird das System anders reagieren. So, was machen wir denn, wenn wir das alles nicht machen können? Also wie gehen wir dann mit komplexen Problemen um oder mit komplexen Systemen? Es gibt auch nur eine Vorgehensweise und das ist, wir starten mit einer Hypothese. Das heißt, ich nehme an, dass wenn wir A tun, dass dann möglicherweise etwas wie B rauskommt und es sollte auch so eine gewisse Evidenz geben, dass das überhaupt drin liegt, dass es ist nicht einfach drauf losraten. Und dann versuche ich das halt so schnell wie möglich zu verifizieren in der realen Welt mit wichtigen Benutzern. Löse ich jetzt wirklich ein Problem von denen? Sind die wirklich gewillt, ein bisschen Geld für das auszugeben. Und mit dieser Erkenntnis adaptiere ich dann mein Vorgehen. Ich mache das, was funktioniert, besser, stärke und das, was nicht so gut funktioniert, das versuche ich abzuschwächen. Und dann der Zyklus von vorne. Und so hart wie es ist, das ist das Einzige, was in komplexen Systemen überhaupt funktionieren kann. Alles andere ist Zufall oder Glück. So, also, ich habe gesagt, mit Projekten lässt sich es einfach fehlschlagen. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht verschlagen. Was können wir denn tun, um Erfolg zu haben? Dazu gehe ich nochmal zurück auf, äh, was Erfolg ist. Das heißt, Erfolg ist eben in einem Marktfenster drin zu landen, dann live gehen zu können, den, den Wert zu maximieren mit möglichst wenig Aufwand über die ganze Dauer und ich möchte eine Lösung, die ein reales Problem löst. Ich habe vier Dinge, die wir machen können, um das zu unterstützen. Das erste ist priorisieren. Und zwar bin ich der Meinung, wir sollten Dinge nach dem antizipierten Wert priorisieren. Also ich denke, machen das, was uns am meisten Wert gibt. Weil ich habe gesagt, schätzen können wir eh nicht, den Aufwand können wir eh nicht abschätzen, dann können wir es ganz gut auch weglassen. Und wir sollten auch schauen, dass wir Dinge nicht nur kurzfristig anschauen, sondern auch langfristig. Dann sollten wir iterativ vorgehen. Das heißt, ich mache eine ganz simple, einfache erste Version eines Features und ich gehe mit dem zu potenziellen Kunden. Und die geben mir Feedback und dann kann ich dieses eine Feature verbessern. Das heißt, mit jeder Iteration wird dasselbe ein bisschen besser. Ich sollte auch inkrementell arbeiten. Das heißt, ich mache ein erstes Feature und dann ein zweites und ein drittes. Das heißt, es gibt immer mehr Funktionalität in meinem System drin bis ich an einem Punkt bin, in dem dann wirklich die meisten Kunden, die ich haben will, zufrieden sind. Und das vierte ist, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ist Feedback, Feedback, Feedback. Schauen, also etwas tun, Feedback holen, adaptieren. Und eben nicht von einem PO, sondern von äh, realen Usern, die geben einem viel das bessere Feedback. So, jetzt versuchen wir das in einen Art Prozess, in ein schönes Bildchen reinzupacken. Sieht dann etwas so aus. Das heißt, die Grundlage ist jetzt eben nicht mehr ein Projekt, sondern die Grundlage ist, ich will ein Produkt bauen und ich will das über den ganzen Lifecycle hinweg betreuen. Von der Idee, bis ich keine Benutzer mehr habe. Das heißt, ich will eben priorisieren. Das heißt, ich baue mir auf, was möchte ich denn tun? Was sind meine Hypothesen? Ihr nehmt vielleicht User Stories oder allgemein Workouts, was auch immer, das ist mir egal. Aber nehmt das zu Oberst, von dem ihr euch am meisten Wert verspricht. Sucht euch ein Team und lasst dieses Team das Oberste nehmen und dieses so schnell wie es geht, eben interativ, inkrementell an die Benutzer bringen. Das heißt, ich lasse Benutzer damit arbeiten. Ich habe dann ein wirklich ein reales System, das läuft. Und von denen kann ich dann Feedback zurückholen. Also einerseits von den Benutzern, 
löst es dein Problem, was fehlt dir, was wünschst du dir noch, noch, was ist störend und so weiter. Aber natürlich auch, ich bin ja Softwarearchitekt in meinem Herzen, auch das physische, also die Software, die läuft, die gibt mir auch Feedback. Ich kann zum Beispiel Monitoring betreiben und schauen, was funktioniert da, wie ist die Verfügbarkeit, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Mit all diesem Feedback kann das Team dann eben adaptiv diese Work-Items äh, verändern. Äh, es lernt vielleicht auch besser, was wirklich wertvoll ist, was nicht so wertvoll ist und kann dann auch immer kontinuierlich weiter priorisieren. Jetzt habe ich euch eigentlich erklärt, was agil ist, oder? Und das tönt ihr total einfach. Wir wissen alle, in Realität ist es leider nicht ganz so einfach. Und ähm, ich habe früher mal mit meinen alten Arbeitskollegen in meiner alten Firma, der BBV, äh, mal gesammelt, was braucht es denn alles, damit ich eben so ein Produkt bauen kann, ja, ein Produkt Lifecycle. Ist das hier rausgekommen? Es ist nicht wichtig, wenn ihr nicht alles lesen könnt. Ihr solltet auch feststellen, es ist viel. Und ich picke jetzt noch ein paar, drei, drei, vier Dinge hier raus. Zuoberst, das heißt, alles, was oben ist, hängt ab von dem, was unten ist. Das heißt, wenn ich das oben haben kann, muss ich die Dinge unten einigermaßen gut beherrschen. Und eben zu oberst habe ich das Evolvable Product. Ein Produkt, das ich in vielen kleinen Schritten äh, entwickeln kann und zu dem ich eigentlich kontinuierlich Feedback zurückhaben kann. Das ist das, was ich will. Und ein Punkt, der da drunter ist, ist, ihr merkt es mir extrem wichtig, ist dieses frühe und häufige Feedback. Das heißt, ich muss eben schauen, wie komme ich schnell an Feedback, wie komme ich an möglichst gutes Feedback. Und das ist oft nicht mit einem Feedback-Cycle getan. Ich brauche wahrscheinlich viele. Das heißt, es braucht Feedback-Zyklen im Team drin, ähm, Code-Reviews zum Beispiel, Pair-Programming. Es braucht, zum, wenn ihr einen habt, einen PO oder eure Business-Vertreter. Und es braucht auch Feedback-Zyklen zu euren Benutzern. Das ist dann ganz, ganz gutes Feedback, aber es ist halt nicht, oft nicht ganz so früh. Da gibt es natürlich die extremen Agil Agilisten oder die Extreme Programmer, die sagen, der Benutzer sitzt neben dem Entwickler, dann habt ihr natürlich schnelles Feedback, das auch gutes Feedback ist. Zweiter Punkt, den ich, oder dritter Punkt, den ich rausnehme, ist der Denken in Evolutionsschritten. Weil ich habe das rausgepickt, weil ich oft merke, dass viele Teams mit der Mühe haben, sagen, ja, ich brauche ja alles. Erst wenn ich alles habe, dann hat das einen Nutzen. Das stimmt aber oft überhaupt nicht. Ich kann wahrscheinlich nicht gleich alle Benutzer ansprechen, aber ich kann vielleicht zwei, drei Benutzer ansprechen mit einem ganz, ganz dünnen Feature. Und das muss man einfach lernen, dass man wirklich dahin kommt, dass man in ganz, ganz vielen kleinen Schritten ähm, die Software weiterentwickeln kann. Und wenn man halt ganz viele Dinge klein, kleinen Schritten macht mit Hypothesen, dann gehen Dinge auch mal schief oder es kommt nicht so raus, wie man es erhofft hat. Und dann braucht eine Firma halt auch eine gute Fehlerkultur. Das heißt, es geht nicht darum, jemanden zu bestrafen, sondern es geht darum, wenn jetzt etwas passiert, das nicht so erwünscht ist, dass man möglichst viel daraus lernt und sich für die Zukunft verbessert. Dann habe ich eins noch von ganz unten genommen, das ist Einfachheit, Simplicity. Das heißt, all dies ist nur möglich, wenn wir eben Einfachheit sehr stark wertschätzen. Das heißt, die Dinge möglichst einfach zu tun. Die Architektur soll einfach sein. Zudem habe ich ja morgen noch einen Vortrag. Ähm, unsere Prozesse, unsere Zusammenarbeit sollte alles möglichst einfach sein, damit wir es überschauen können und damit wir es auch ändern können, wenn es nicht mehr passt. So, aber kommen wir zurück zu diesem einfacheren, schöneren Bild, ähm, was eben sagt, priorisieren, Feedback, iterativ, inkremell ist in einem komplexen System eigentlich das, was ich denke, was uns dahin bringt, dass wir gute Software schnell entwickeln können. Damit bin ich am Ende. Ich ähm, habe noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Und... Dann schauen wir mal, schreibt die Fragen in den Chat oder ihr erreicht mich auf Twitter oder per E-Mail.